我这边的话有几个建议啦，是因为我是从小。一直坐关山火车站的四强号哈，刚刚开始有火车的时候，那那火车跑的时候我们还可以追哈，以前的火车是这样子，所以我一直都没有离开过关山跟海端。是，那么这个过程里面呢，我当然跟关山火车站很密切的关系，一直到现在为止，我一直都在关山工作哈，已经快二十年，是关山关山站。那我所看到的关山一直一直到现在，从以前到现在的这个过程里面呢，我我有这个感触了哈。那火车站是越改是到最后是我是觉得是，这感觉上是很文明的东西，但是它不是我说你我所看到我们想要的一个东西，因为你要看整个关山海端时尚这三个，呃，三个乡镇的板块，它是三角关系啊，这个是都有互动的。那它这三个三个乡镇，他们的主要来主要的地方是以务农为主，是种稻子啊。那么这个地方呢，又有各个族群的一些族呃不同的族群存在。那我们在设计这个火车站的时候，刚才有一位讲到是，是不是可以把火车站当做是一个地标来去操作？它不分，基本上就是。对，但当然，如果说以这样的现现阶段这样的东西的话，其实它成不了地标的。好，那我们要怎么去去思考说，怎么样让它变成是一个地标性的一个？一个建建筑，那我是觉得要结合地方的特色嘛，所以特色就是它是以物农为主，以生态为主嘛，所以你的施工的方式哈、啊，我会比较倾向一些人工的呃那种自然自然的这样的一个一个一个模式去操作这些东西，然后也也加入一些新的材质进来，但是不是一般般的水泥，因为水泥它不会变色。啊，那我常常讲是说，我们做围墙啊，不要做一个，也不要近的一个围墙，因为它就像一个尸体摆在那边，没有生命的。对，没有生命的。所以我们希望是做的是一个有生命的围墙，也就是说，它一年四季它可以做不同的变化，呈现出来的东西，它可以让不同的游客进来之后，它有很深的感受。哦，是这样的一个概念。所以我会建议就是说，在整个的设计上，除了动线的这个特别要对顺顺畅之外，你周边的这些设计的设计啊，刚才，当然很多人提到啊，自行车道的问题，嗯，地方文化的东西，嗯，比如说族群的特性的问题，嗯，跟他们现有的务农的这些特色的问题，可不可以从火车站的结构结构里面，你在设计的结构里面，把它这些元素纳入在你的设计里面，嗯，让它凸显它就是一个非常有特色的一个火车站，然后一看就知道这个地方者。呃，村民或是民众，他们是在从事哪一方面的工作居多、啊？到了火车站之后，他愿意下来走入到城镇或者是村或是乡，这样子走出去，愿意下来做深度的旅游。啊，我们希望把游客引进来之后，他能够消费嘛，啊，把钱留在我们地方，然后我们才能够有更多的一个就业市场和就业机会。那我想，这个设计概念应该要走向这样子。我这样子的话，这样能够带动地方上的一种观光的这个这个发展，大概这个是我的我的想法。但因为我们每个人都有不同的想法，那我们可以去着重很多很多不不同的概念，把它纳入在里面。其实我看那个那个旧站啊，它的路看过去，对面是那个分局嘛，分局分局，那分局看过来是车站嘛。他在这个过去的日本做的都市计划里面，他是有这样的布局，跟路也有点像。啊，路也站出出来也是一个那个派出所在前面的。那当然，那个部分是有一定的那个一种呃，这种殖民的那种思维啊的方式在做这样的布局。然后这个高架街道其实它也是很蛮方整，街道街道系统其实蛮蛮蛮紧密的结结结实的。那公共设施分布的蛮均匀。其实，其实是一个蛮好生活的一个小镇。然后路上的这种灵荫的感觉是，我看刚才走了一下，觉得蛮棒的那种氛围。所以他的这种呃城镇的这种小尺度的这种步行的范围的尺度，是我觉得是蛮特特色的这个地方。那如果是这样子的话，有没有可能是他就站对上分局这条线的，比较像是一个？那个旧的这种轴线嘛，哈，那过去日本人所建建构的这种旧的轴线，那新站是
对到的地方是山嘛，我应该没有记错，刚好对过去，刚好就是那个探店啊、哦，探店，哎，看看都是山，当然大部分地点都是山，没有错，我、哦、这个有它的关系，呃，然后走出来感觉是那个站前树很多，就是当然黑板树不是非常理想啊、哦，我们呃更需要看到的是其他东树或者是呃其他我们在地的这种树种。那，呃、欸，好像是在这个这站这边比较是人文的跟历史的的那个脉络比较强，就在那部分，有宿舍区，有有这个旧站，有站前的那些老比较小的街屋，还有一栋那个两层楼的木造，应该是旅社吧还是什么？旅社嘛，日式旅社，对，感觉上那那一区的氛围是比较有人文历史这个脉络的一个有。面向啊，这边的话好像比较偏向是有自行车的印象，然后有有山脉的印象，有一些林荫的那种印印象出来。如果我们这两个站，呃，它是一个先后关系嘛，那然后它也是一个个新旧关系。如果要区稍微在特色上做区分的话，是不是这样就区分是比较可行的呢？这个这部分的呼应到刚才秋轩的想法，就是哎，这个站是不是可能可能可以比较用自然的方式？来呈现，啊、哦，其实我们刚才我们虽然是修建，我们在地面上、地面材质上也想要用那个木材去把它劈裂以后，产生一种自然的质感。它是带点带点粗矿感，呃，木头不当然当然有争议之后，那它可能没办法耐久。不过它那个呃最原始的一个想法是让它，呃，现在因为贴瓷砖嘛是比较生硬的的一个立面，没有什么感情。那我们那时候是想要。在立面上做一些劈裂的那种木纹的那种质感，啊木那木头是经过一些塑化处理，它可以在户外比较耐久。就是说像这样的一个这个方向，是不是？哎、欸，是不是有带？是不是有呼适当呼应到一些我们在地的那种这种特质？这这这部分是我刚才听到周先生的一个呃，你讲的内容里面我有一点这样的一个灵感。